ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಸರಮಾಳೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಲ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಲ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಾರ್ಟನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನೋ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಲೆವೆನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನಾವು ಶೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೀರೋದಿಂದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಏನು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜೀರೋದಿಂದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮೆನ್ಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನುಡಿ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಈ ಶಬ್ದದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಶಬ್ದದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇದು ಬೈನರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಯಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಆ್ಯಸ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಇವು ಯಾವುದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಬಂತು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಹೆಡ್ ಟೈಟಲ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಲುಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇಮೇಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಟ್ರಾ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರಾ ನೆಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಇಂಟ್ರಾ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೌಸರು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಮೇಲ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ 
ಇದರದ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೀಜಾರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಫ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬೀಜಾರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಡೊಗ್ಲೋಸ್ ಏಂಜಲ್ ಬಾರ್ಟ್ ಇವರು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಮೌಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಟೀಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನೋ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಟೀಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಿ ಜಾರ್ನೆ ಸ್ಟ್ರೌಸ್ಟ್ರಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಡೊಗ್ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ ಭಟ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಜೇಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಜಾವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಸಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಒನ್ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದು ಒಂದು ಯಾ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ Microsoft of Windows is an example for operating system. Okay. Next. One terabyte ke sama yaudhu antheli. One terabyte ke sama e kottanta aike galalli yaudhu sari ila snetre. Confusion agli antheli. Thousand gigabytes anta koti dharay. One KB antandre. Thousand twenty four bytes. Thousand twenty four byte. Illi e no antandre. ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಬಿಗೆ ಸಮ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜಿ ಬಿಗೆ ಸಮ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸಿಗೆ ಸಮ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸೋ ಹಾಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನ ನ
ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಗೋಫರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಲ ಉಳಿದ ಮೂರು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಫರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಇದು ಯಾವುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಇದು ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಆಯ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ತರ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂಥೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಟ್ಸ್ಕೇಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಜಿರಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಹೆಸರು ಓಪೇರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಬಿಂಗ್ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ ಗೂಗಲ್ ಯಾಹೂ ಬಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮೊಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ಸ್ಕೇಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವು ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಐ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಐ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇನ್ನು ಪಿ 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 ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಪಿ 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 ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಿ 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 ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಐ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಪಿ ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇ ಪಿ ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎರೇಜಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ ಪಿ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇ ಪಿ ರಾಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕ ಘಟಕಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ವಾಲಟೈಲ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅ
will convert the entire complete program into machine level language anta heltive so id program anna compile madodu yaro antandre compiler anno ondu tantramsha idanna convert madutta fine next nalkne avrutiya internet protocol na vilasavu est bits galanna olagondide antheli tumba pramukhavada prashne snehitre idu eradu versions galive internet address athwa ip address anta karitare ee ip address nalli ee prashnege sariyada uttara 32 bits illi eradu avruti galive ip version number 4 anta barithivi version 4 anta baradre 32 bits illi yen kelidare antandre version 4 internet protocol idara udda 32 bits adre ide prashne innondu roopadalli akasmat kelidre version number 6 anta kelidre idara udda 128 bits idanna thumbane gamanadalli ittukondu abhyasa maadi snehitre idu ondu pramukhavada sambhavaniya prashnegalalli ondu hechu kadime ella spardhatmaka parikshagalalli ee prashne the length of the IP address version number 4 is 32 bits. Okay, fine. Next. Okay. This is one of the problems. This is the computer system, server, or network. Tagita Gondi Ravatwa, Balake Labe Ilada Odiana, Suchi Sutte and Tele. Now Kelome, Matnarta, Tivatwa, and Bondo Persitiana, Namge, Persiti Kandubrote, Yaudo on the file and download Marleke, Tumbane Velena, Tegadu Kola Tairute, Server Downi there, Ariti Matarta TV, Atwa Yaude on the phone pay, Illi transfer Madabekadre, Kelome, Namge message Tursute, you receivers. So bank server is down, you cannot initiate the process until UPI network IDs are not working right now until that's what happened. the server agli, system agli, network agli, the karya karya wana Temporarily out of order until time anna, now samanyavagi, down time System down time until. Okay? Fine. Next. Press the. E. Kelagunali Yaudu Vishwada Motta Madala computer virus santa. Either a Sariya the Uttara actually. Yen on Tandre. Yidu. Other. Other. Kin on the Hesaru. Now. Baribeka Yerudu. Creeper. Creeper is the name of the world's first computer virus program. Creeper and Thelikarita. Okay? Fine. <coughs> Sorry. Internet Balake data Matu Sukhma Maitinu Kadiva Anagate software Yaudu Antandre Idike Utra Nungotira Hage Spyware and Thele Spyware and no undo software and Ili Balastare Maitina Kadion to Pretna Martha. Okay, fine. Next. E. Kelagunali Yaudu page margin with the Allah and Tele, left margin and Terute, right margin and Tele Rute, center margin and Tirala, top margin and Terute, is a Kesaria the Uttara center margin. Okay, fine. Next. Okay. Agaga Noduva website Villa Sagalanu Sangre Sulu e Kalagina Yaudanu Pegusalagutte and Tele Ida Kesaria the Uttara Bookmark Anno Undu Sangatina now Balastivi and the Pade Pade Vixen Maranta website Sagana on the store Mardage History Maintain Mardage Adana Bookmark and Telekaritara Irebage Mbataidu Light pen is a device on the device. This is an optical input. Sadhana. Light pen is an input. This is an input. Sadhana. This is an input. 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 
ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಯಾಲಿ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಎ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣದ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾತ ನಳಿಕೆಗಳು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೆಸರು ಫಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಈಗ ಇವು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯು ಎಲ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಫೈನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕ ರಾಮ್ ಅನ್ನುವುದು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕ ಇವೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಸ್ತೇನೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಈ ವಿಷಯ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಕೋಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೆಬೇಜ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಟೀಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಕೋಬಾಲ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಗ್ರೇ ಸೂಪರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಜಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಓಕೆ ಸೊ ಲೋಟಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಟಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೋಟಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರ್ಯಾಕಲ್ ಎಂಬುದು ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ ಡೇಟಾ ಬೇಸಾ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ
ಕಂಪೈಲರ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಟುಡೇ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟುಡೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಎನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡೌಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಟ್ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋರು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಟೀಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಟ್ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವಾಗಿಯೇ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಫುಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ನಮೂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎರಡು ಆ ರೀತಿ ಹೆಡರ್ ಪುಟರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೈಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ತಾವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಥ